congregarnos ahorita aquí en un paro indefinido este, es, eh, lo hacemos en virtud de que los compromisos que se tenían con el gobierno del estado en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública la Procuraduría de Justicia no se cumplió es decir, por parte del Secretario de Seguridad Pública y por parte del Procurador de, de aquí del Estado, o sea, no hay seriedad ¿no? en una reunión pasada donde inclusive este, tomamos la, lo que es el libramiento eh, Vinieron y negociaron, inclusive vino Castillo, el comisionado, instaló la mesa de negociación, se burló de nosotros, como quiera que haya sido. Este, sabemos que a ellos no les interesa Michoacán, a ellos no les interesa lo que hagamos nosotros. Sus intereses particulares en el sentido de, de uno, juntar los recursos que más se pueda para ser candidato al CITACO, lo que es el secretario de Seguridad Pública. El otro, pues quedar bien con el licenciado Enrique Peña Nieto para poder ser candidato a la gubernatura del Estado de México. De, de, de ambas dependencias, tanto de la Procuraduría de Justicia como de la Secretaría de Seguridad Pública, habíamos acordado que se iba a iniciar con de, la posible reinstalación de los compañeros que tienen 28 años en adelante, que faltan 24 este, meses para jubilarse, iban a ser en áreas administrativas, tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Pública. Y la otra parte que iba a ser en el sentido de los 32 compañeros que iban a entrar el primero de julio en áreas administrativas en el cual ya había un compromiso con el gobernador anterior, el licenciado Augusto Valle. Nos comentaron que se iban a revisar los expedientes para ver el cumplimiento de, de, este, de, de esta negociación que hemos tenido. Nos citaron pues, dos días después y no nos permitieron la entrada ni tanto a la Secretaría de Seguridad Pública ni a la Procuraduría de Justicia.